。最后要跟各位介绍的是一个考试考过的东西，叫做烟。水会循环，生物老师教过，地理老师教过，水会循环。九年级地球科学会再教一遍水循环，蒸发凝结，降水。然后呢，爸爸爸爸，那以后再说了。然后呢，水是世界上唯一可以三项存在的物质，那个自然界，就自然界不需要人工处理，就有固体的冰、液体的水跟气体的水蒸气，就只有它。这是地球科学会告诉你的事情。那么重点是烟。基本上，如果这个气体是一个无色的气体，你是看不见的。你从小到大也没有看过空气过啊。你只有风吹过的时候，你感觉到有空气存在啊。你没有看到空气过。水蒸气也是没有颜色的，所以你看不见水蒸气。那你看得到那个冒出来的烟？都不是气体，都是什么？小液态或者是小固态，小水滴或者是小冰块，小水滴或小冰块。你所以你看到的烟都是小水滴或小冰块。于是乎，你就要弄清楚，你到底看到什么？它哪来的？它哪来的？你看到什么？它哪里来的？云，这考过哦。我三年就告诉你，我心中暗爽三十秒。三姐要告诉你，我心中暗爽三十秒。云是飘在天上的小水滴或者是小冰块，天上够冷就是小冰块，不够冷就是小水滴。哪蹦来的？当然是空气的水蒸气凝结来的。然后还有一个问题，地球科学要教的重大问题：为什么水蒸气升到天上会变成小水滴，会凝结？小学老师教过，升到天上遇了凝结。这个说法是错的，这个说法是错的。到底为什么？国三地球科学课教你到底为什么？三年级的时候再说。现在先不理他，反正就是云，就是小水滴或者是小冰块。这个考过哦，考过哦，学测机测考过哦。冬天会口吐会有白烟，啊，有烟，表示好冷，好冷，好冷。那个烟就是小水滴，哪来的小水滴？你的嘴巴里面吐出来的气体里面有水蒸气，这个水蒸气跑到外面，冷冷的就凝结变成小水滴，所以呢，吹出了水蒸气，遇冷空气凝结成的小水滴。再来冰块，那其实有两个，一个是冰块旁边有白烟，一个热水也会冒白烟，这两个白烟都是小水滴，这两个白烟都是水蒸气凝结的小水，但是不太一样。第一个是热水，热水是热水本身会往外冒出水蒸气，往外冒的水蒸气碰到外面空气比较冷，所以凝结出来的小水滴。冰块旁边有烟，小水滴哪来的？空气的水蒸气接近冰块之后，因为冰块旁边比较冷，所以空气的水蒸气遇冷凝结变成的小水滴，所以热水的烟。跟冰块烟有个地方不一样，热水烟是往上冒的，冰块的烟是往下沉的，冰块烟是往下沉，所以呢，冰块旁边会有烟，哪来的烟？空气的水蒸气接近冰块的时候，遇冷凝结成的小水滴。最后一个是考试考过的，考试考过的，问过的，喜欢问的问题是干冰。舞台上会用干冰制造烟雾效果，腾云驾雾，好像在天上啊，什么一样。那个烟雾什么东西？重点，那个烟雾不是二氧化碳。干冰会升华，只有固体的跟气体，气体的二氧化碳也是无色，所以你根本就看不见。那那为什么会有烟？是空气的水蒸气凝结出来的小水滴。那为什么空气的水蒸气会凝结？因为干冰升华的时候要吸热。刚刚我们讲过，升华要吸热吗？干冰升华的时候要吸热，所以会使空气的温度降低，于是空气的水蒸气就凝结成小水滴，然后就漂浮在那边，制造出了烟雾效果。所以考试就问你
，舞台上面的烟干冰制造烟雾效果，那个烟雾什么玩意儿？答案叫做小水滴，空气的水蒸气凝结的小水滴，空气的水蒸气为什么会凝结？因为变冷了。为什么空气会变冷了？因为干冰升华的时候要吸热，干冰升华吸热。这个是考过好几遍，问你那个干冰是什么玩意儿，所以以上就是要让你知道，你平常看到的所谓的白烟是什么玩意儿，小水滴或者是小冰块，反正就不会是水蒸气了，水蒸气无色，你看不见。那哪蹦来的小水滴或小冰块，有看一下，理解一下，就是跟各位说明白烟的形成。乌浪乌文德不不。请写课堂练习